নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলাকারী নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছে ব্রেন্টন হ্যারিসন টারান্টের বিরুদ্ধে আদালতে 51 জনকে হত্যা 40 জনকে হত্যা চেষ্টা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ মোট 92টি অভিযোগ আনা হয় শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চ কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাইকোর্টে হাজিরা দেয় টারান্ট নিজেকে নির্দোষ দাবির বিবৃতি পড়ে শোনান টারান্টের আইএনজিবি এই সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন হামলা থেকে বেঁচে যাওয়াদের কয়েকজন ও নিহতদের স্বজনেরা বিচারকরা জানান 2020 সালের 4 মে পর্যন্ত এই মামলার কার্যক্রম চলবে একই সাথে 16 আগস্ট পরবর্তী শুনানির আগ পর্যন্ত কারাগারে টারান্টের রিমান্ড চলবে গত 15 মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের সময় ক্রাইস্টচার্চে দুটি মসজিদে হামলায় নিহত হয় 51 জন পাকিস্তানের সাথে আবারো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরুর আগে দেশটিকে অবশ্যই সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি এই কথা জানান সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসসিও সম্মেলনে এক পার্শ্ব বৈঠকে বসেন দুই নেতা এই সম্মেলনের আগে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার তাগিদ দিয়ে ভারতকে চিঠি পাঠায় পাকিস্তান ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই চিঠিতে বলা হয়েছে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় হামলার পর দিল্লি মনে করে আলোচনা এবং সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক সম্ভবত একেবারেই সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মনে করেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তিনি আশাবাদী কাশ্মীর সহ সব বিভেদ দূর করতে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কাজ করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুদিনের এসসিও সম্মেলনে এখন কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে আছে দুই প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আগে রাশিয়ার বার্তা সংস্থা স্পুটনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন এই সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে মোদির সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেবে তবে সম্মেলনে দেখা হলো হাত মেলাননি দুই নেতা আর বসার আসনেও ছিল বেশ দূরত্ব ভারতের সাথে পূর্বাঞ্চলের আকাশ সীমা বন্ধ রাখার মেয়াদ 28 জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে পাকিস্তান দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানিয়েছে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সময় বাড়ানো হলো পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলার জেরে বালাকোটে ভারতের যুদ্ধ বিমান হামলা চালানোর পর 26 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান পুরোপুরি আকাশ সীমা বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন এই বিষয়ে এখনো দুই পক্ষের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয়নি গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আকাশ সীমা ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দেয় পাকিস্তান তবে পাকিস্তানের আকাশ সীমা এরিয়েই বিশকেকে পৌঁছেছে মোদির বিমান আফগানিস্তানে নানগার হারে আত্মঘাতী বোমা হামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা সহ নয় জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো 13 জন এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই খবর নিশ্চিত করেছে বৃহস্পতিবার জালালাবাদের কাছে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছেন প্রদেশটির গভর্নর এরি মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস চীনের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে সপ্তাহব্যাপী ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় অন্তত 61 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া প্রায় 3.5 লাখ মানুষকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে চীনা জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় এখন পর্যন্ত 9300 বাড়ি ধসে পড়েছে এবং 37 কোটি 10 লাখ হেক্টর আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 193 কোটি ডলার গ্রীষ্মকালে চীনের উত্তরাঞ্চল খরার কবলে পড়ে আর দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যা হয় জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানায় উত্তরাঞ্চলে এবার আরো কম বৃষ্টি হবে ইয়েলো নদীর অববাহিকায় বাড়বে বন্যার ঝুঁকি যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী বরিস জনসন বৃহস্পতিবার হাউস অফ কমন্সে অনুষ্ঠিত গোপন ব্যালটে নির্বাচনে 114 ভোট পেয়েছেন তিনি 43 ভোট পেয়ে জেরেমি হান্ট দ্বিতীয় আর 37 ভোট পেয়ে মাইকেল গোভ হয়েছে তৃতীয় আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশ নেবেন টিকে থাকা সাত প্রার্থী ওই দফার নির্বাচনে শীর্ষ দুই প্রার্থীর মধ্য থেকে একজনকে নেতা হিসেবে বেছে নেবেন কনজারভেটিভ সদস্যরা আগামী 22 জুলাই তাকেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এর উত্তরসূরি ঘোষণা করবে ক্ষমতাসীন দলটি ওমান উপসাগরে আগুন ধরে যাওয়া দুটি তেলের ট্যাঙ্কারের অন্তত 40 ক্রুকে উদ্ধার করেছে ইরান ট্যাঙ্কার দুটিকে 
ট্যাঙ্কার দুটিতে কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি তবে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ইরানের বিস্ফোরিত মাইন সরিয়ে নেয়ার ভিডিও তাদের কাছে আছে তবে তা বরাবরের মতোই স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তেহরান ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরান ইন্টার খবরে বলা হয় একটি দুর্ঘটনার পর 44 ক্রুকে উদ্ধার করে জাস্ক বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মার্কিন নৌবাহিনী জানিয়েছে স্থানীয় সময় সকালে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুটি ফোন পায় তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলসীমায় চারটি তেলের ট্যাঙ্কারে হামলার এক মাস পর ওমান উপসাগরে এই ঘটনা ঘটল মে মাসের ওই ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে দায়ী করলেও তেহরান তা অস্বীকার করেছে